ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నా ఒక యాపిల్ వాచ్ కొనాలి అండ్ రేపు నాకు బీఎండబ్ల్యూ ఈవెంట్ ఉంది సో రెండు కలిసి వస్తాయి అని చెప్పేసి నేను ఎప్పటి నుంచి యాపిల్ వాచ్ కొందాం కొందాం అని అనుకుంటున్నా లదాఖ్ ట్రిప్లో ఉన్న డబ్బులు మిగిలితే వచ్చినాక కొందాం అనుకున్నా అండ్ కొన్ని డబ్బులు మిగిలిన దానికి తోడు మా మమ్మీ కొంచెం స్పాన్సర్ చేసింది సో ఇప్పుడు కొనడానికి వెళ్తున్నా మధ్యలో కట్టంగూరు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది అక్కడ టీవీ ఫైవ్ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడం కోసం నేను సూర్యాపేట వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒకసారి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు వస్తారు వచ్చి అండ్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారు ఐ మీన్ లదాఖ్ రైడ్లో ఎన్ని డేస్ పట్టింది సంథింగ్ అట్లా జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా రికార్డ్ చేసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ ఛానల్లో చేసుకుంటారంట ఫ్రెండ్స్ మా ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి మీరు నన్ను ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ట్విట్టర్ లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే బైక్ ది చైన్ ఉంది కదా మొత్తం పోయింది అసలు ఐ మీన్ ఈ వీడియో అప్లోడ్ అయ్యే టైంకి నాకు తెలిసి సర్వీసింగ్ కూడా అయిపోయి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మధ్యలో కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాకు సిల్వర్ ప్లే బటన్ వచ్చింది అయితే ఏమి లేదంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేసే వీడియో అయితే ఏమి ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను పెట్టింది అనుకోండి లదాక్ ట్రిప్ ఉంది కదా అవి అదంతా మొత్తం అప్సెట్ అయిపోతుంది అని చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే సిరీస్ అయిపోయింది అనుకుంటారు అక్కడితో ఏమంటారు మళ్ళీ వ్యూవర్షిప్స్ కానీ కొంతమంది డిసప్పాయింట్ అవుతారు సో ఇవన్నీ నాకు జరగడం ఇష్టం లేదు మొత్తం లేట్ అయినా ఏం కాదు కానీ ఆ లదాక్ సిరీస్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాతనే ఇది పెట్టేస్తాయి వీడియోస్ అన్ని ఫిఫ్టీన్ డేస్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతుంది నేను బండి తోలి మంచిగా అన్ని రైడింగ్ గేర్ వేసుకొని ఇంకా నాది జాకెట్ మీద దుమ్ అంతా అట్లనే ఉంది ఇంకా పోలేదు జస్ట్ ఇప్పుడు రేపటి రీచ్ అయిపోయినా అండ్ ఇప్పుడు అన్న వాళ్ళకి కూడా కాల్ చేసిన వాళ్ళు రావడానికి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టిద్ది అంటే అండ్ నాకు కూడా కట్టం కూడా వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టిద్ది సో అక్కడ ఒక మేము ఒక ఏమంటారు ట్వంటీ మినిట్స్ అట్లా షూట్ చేసుకున్న తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ నేను హైదరాబాద్కి స్టార్ట్ అయిపోతాను అదే వంశీ కూడా కాల్ చేసిన నేను రామోజీ ఫిలిం సిటీ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి మిస్ కాల్ ఇస్తే తను కూడా స్టార్ట్ అయిపోతా అన్నాడు మీ ఇద్దరం కలిసి ఇప్పుడు ఎల్వీ నగర్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాం అరే ఫ్యూయల్ తక్కువ ఉంది సెవెంటీ సెవెన్ ఉంది ఈ రోజు లీటర్ ఫుల్ చేసి థ్యాంక్ఫుల్ కార్లో ఉన్నది మీరేనా రెడ్ కలర్ కార్ ఓకే ఓకే హాయ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఓకే కొన్ని ఏమంటారు వీడియోస్ తీసుకుంటున్నారు ఛానల్లో వేయడానికి సో ఇప్పుడు నేను అవి మొత్తం చూపించలేను ఇంకా ఏమైనా చూడాల్సిన ఏమైనా ఉంటే డైరెక్ట్ టీవీ ఫైవ్ లింక్ పెట్టేస్తా అందులో చూడండి ఓకే ఇప్పుడే ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చేసిన అండ్ ఫైనల్ టచ్ వచ్చేసింది దీని లింక్ ఆల్రెడీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెట్టేసిన చూడండి సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ ఇంటర్వ్యూ కూడా అయిపోయింది అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ అనుకున్నాను అది ఇక్కడే వన్ అవర్ వరకు పట్టింది అండ్ ఏం కాదు ఇంటర్వ్యూ మాత్రం క్లారిటీగా క్లియర్గా అయిపోయింది వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో నేను అన్నీ చెప్పేసిన అండ్ ఎందుకంటే మనం ఇచ్చేది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి కొంచెం బెస్ట్గా ఉండాలనేది నా ఫీలింగ్ కొంచెం లేట్ అయినా ఏం కాదన్నా మొత్తం మీకు ఏమేమి డౌట్స్ ఉన్నాయి అడగండి మొత్తం నేను చెప్పేస్తా అని చెప్పినా మ్యాక్సిమం చెప్పినా కొంచెం తడబడ్డా అనుకోండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నా కెమెరా ముందు నాకైతే ఏం కాదు చెల్తాయి కానీ వేరే వాళ్ళ కెమెరా ముందు కాబట్టి కొంచెం లైట్గా సో నేను ఏదైనా చేసినా కూడా అదంతా మీరు ఇచ్చిన సపోర్ట్ వల్లనే నాకు అందుకే థ్యాంక్ యూ నా ప్రతి ఒక్క సబ్స్క్రైబర్కి ప్రతి ఒక్క వ్యూవర్కి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్పెషల్లీ నేను మధురా నుంచి మా ఊరికి ఎప్పుడైతే నాన్ స్టాప్ కొట్టినో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ దాని తర్వాత ఆ రైడ్ తర్వాత నాకు హైదరాబాద్ అయినా విజయవాడ అయినా ఆ పక్కనే ఇక్కడే ఎక్కడ ఇంకొక ఎంత రెండు గంటలు పోతాం అన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఐ మీన్ అంటే అన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే నాకు చాలా చీప్ అనిపిస్తుంది చీప్ అంటే ఐ మీన్ చాలా దగ్గర అనిపిస్తుంది మళ్ళీ చీప్గా అన్నాను అనుకోండి మళ్ళీ ఇంకా వేరే అద్దాలు వస్తాయి కొంతమంది ఉంటారు మహానుభావాలు ఎప్పుడెప్పుడు ఏమంటారు ఎప్పుడెప్పుడు తప్పులు ఎత్తుకుందామా ఆ తప్పుని పెట్టేసి కింద కామెంట్లో చేద్దామా అని రెడీ ఉంటారు స్పీడ్ అయితే వన్ ట్వంటీ అట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నా అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే నా చైన్ ప్రాబ్లం బాగాలేదు వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ లేకపోతే చైన్ ఊడిపోయిందంటే ఏం లేదు ఇంకా ఈ వర్షం ఒకటి వస్తే పెద్దగా రాదు లేదంటే ఏమో రాకుండా ఊరుకోదు ఇందాక నుంచి
ఇట్లా రైడింగ్ గేర్ తో రైడ్ చేస్తేనే మనం ఏమంటారు చూడడానికి ప్రొఫెషనల్ రైడర్ లాగా ఉంటాం రా ఇప్పుడు టైం ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయింది అనిల్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వస్తాడంట అంతలోపు మేము వంశీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం సేపు రెస్ట్ తీసుకుంటాం ఏ టైం లో అయితే ట్రాఫిక్ పీక్ లో ఉంటుందో ఆ టైంకి వస్తున్నాం మనం ఇంకే వంశీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేసినాం అండ్ ఇక్కడ ఒక వన్ అవర్ రెస్ట్ తీసుకొని అండ్ అనిల్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను అనిల్ వంశీ ముగ్గురం కలిసి వంశీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుండి అనిల్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం మధ్యలో ఒక ఆప్రానిక్స్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి ఆపిల్ వాస్ తీసేసుకొని మళ్ళీ అనిల్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం చలో సర్వీసింగ్ టైము దగ్గరకు వచ్చింది కదా మైలేజ్ అస్సలు ఇయట్లే ఎంత ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇచ్చింది అంతే ఇందాక హైవే మీద వచ్చేటప్పుడు ఒకసారి ఎయిటీన్ నైన్టీన్ కూడా చూపించింది వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వెళ్తే ఓకే ఇక్కడ ఆప్రానిక్స్ దగ్గరకు వచ్చినాం ఇక్కడ తీసుకొని ఏం మళ్ళీ ఇప్పుడు అనిల్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడే ఇక్కడ షాపింగ్ అయిపోయింది అండ్ వాచ్ వచ్చేసి ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంత ఉంది నేను ఉన్నది సిరీస్ త్రీ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అనిల్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాక చేద్దాం ఆల్రెడీ వీళ్ళు తీసేసిర్రు దాన్ని పెట్టుకున్నారు కూడా అన్బాక్సింగ్ చేసి అంత ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు బాబాబాబా అరే మారుతి ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా పొగంత నా నోట్లోకే వదులుతున్నారు రా అర్జెంటుగా వీడిని దాటి నన్ను దాటేయాలి నేను అని అనుకోవాలి ఓకే మూవీకి వెళ్దాం అనుకున్నాం కదా మూవీ క్యాన్సిల్ అయింది అండ్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మేము అంటే మేము అందరం కలిసి ఈరోజే టీవీ కొంత మంది డిసైడ్ అయినా మేము ఇంకా వెళ్ళాం ఎంబేశ్వరం దగ్గరికి మళ్ళీ ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నాం నేను ఇప్పుడు బ్లాక్ చేసేది గోపురం మీరు నా కొత్త యాపిల్ వాచ్ అప్డేట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడే ఇంకా అండ్ మరి హీరో సెవెన్లో వాయిస్ ఎట్లా వస్తుందో తెలియదు అనిల్ వాళ్ళ మమ్మీ మేము అందరం కలిసి ఇప్పుడు షాపింగ్ వెళ్తున్నాం ఇందాక ఎక్కడైతే యాపిల్ వాచ్ కొన్నామో సేమ్ అదే షోరూమ్ దగ్గరకు వచ్చినాం మళ్ళీ మా స్టాప్ వచ్చేసి కాదు ఇక్కడ నుంచి సిక్స్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ వస్తుంది ఎస్టిమేషన్ టైం వచ్చేసి చాలా పెద్ద ఉంది వాక్లో వాక్నే చాలా పెద్ద వచ్చింది గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఈరోజు ఇప్పుడు మేము బీఎండబ్ల్యూ ఈవెంట్ ఉంది సో బీఎండబ్ల్యూ ఈవెంట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అనిల్ స్లాట్ వచ్చేసి టెన్ థర్టీకి నాది లెవెన్ థర్టీకి అండ్ మా ఫ్రెండ్ ఆనంద్ ఉన్నాడు తనదేమో ట్వెల్వ్ థర్టీకి టైం ఇప్పుడు వచ్చేసి నైన్ అయింది ఇక్కడ నుంచి ఈవెంట్ దగ్గరికి ఫార్టీ టూ కిలోమీటర్స్ ఫార్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉంది బయట క్లైమేట్ చూస్తే వర్షం పడే మూమెంటే ఉంది సో అందరం మేమేం చేసిన అన్ని బైక్స్ అన్నీ ఇక్కడే పెట్టేసి అందరం అనిల్ వాళ్ళ కార్లో వెళ్తున్నాం అండ్ ఊకే బైక్ మీద కాకుండా కొంచెం కార్లో వెళ్ళినా కూడా మీకు కూడా డిఫరెంట్గా చూపించినట్టు ఉంటుంది కదా సో చూసి మా బైక్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి అండ్ డ్రైవర్ వంశీ బాబు మా మమ్మీ ఫోన్ చేసింది ఇప్పుడే మా ఊర్లో ఫుల్ వర్షం పడుతుందంట ఇవి ఇక్కడ కూడా పడే సూచనలు ఉన్నాయి ఒకవేళ పడ్డదంటే మాత్రం ఐ మీన్ మా దగ్గర రైడింగ్ గేర్ అంతా ఉంది కాకుంటే తడిచి వెళ్ళడం ఎందుకు సో మేము వెళ్ళేదే ఎంజాయ్ చేయడానికి కొంచెం తడిచి ఉంటే అంత ఏమంటుంది అంత కంఫర్ట్గా ఉండదు కదా సో అందుకని చెప్పేసే కార్లో వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు మధ్యలో మేము లక్డీ కప్పుల్ దగ్గర వరకు వెళ్తాం అక్కడ నుంచి ఆనంద్ మాతో జాయిన్ అవుతాడు ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్గా ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఈటీ వచ్చేసి వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ అట్లా చూపిస్తుంది ఒకసారి మిస్ చేస్తాను చూసేది కదా కాలో రావడం సేఫ్ అయింది లేదంటే టచ్కుంటే వెళ్ళాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఇప్పుడే లైట్ లైట్గా చిన్నకులు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి రోజు సండే కాబట్టి అంత పబ్లిక్ అయితే ఏం లేదు నార్మల్ టైంలో వచ్చింటే ఇంకా మేము ఎక్కడో ఆయన కొండేటోళ్ళం ఇన్స్టాగ్రామ్లో లైవ్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు అండ్ మొత్తం వంశీ గురించి సీరియస్ స్టార్ సీరియస్ స్టార్ అని ఫేమస్ అయిపోతున్నారు గ్రాండ్ అయితే నాది ఒకటే ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరికి కలిపి కాదు బ్రో ఒక్కళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇద్దరికి కలిపి వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ దాకా అయింది ఇద్దరికి కలిపి లాస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్లో లైవ్ పెట్టేసిన హాయ్ హాయ్ ఓకే ఆనంద్ కూడా ఇప్పుడు వచ్చేసిండు ఆనంద్ హాయ్ I just wanna tell the truth I was a love blind and I don't wanna be the kind of man again Finally, we're going to reach here Now, we're going to reach here in the last 1 and a half hour
ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేయించుకున్నాం ఏమైనా తినాలి ఇక్కడ తినడానికి ఉన్నాయి అనమాట ఐటమ్స్ కొన్ని వెళ్ళి ఏమైనా తినేసి నెక్స్ట్ స్లాట్ మాదే అనమాట ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ టైం ప్రకారం అయితే స్లాట్ అయితే ఏం లేదు మన ఇష్టం అనమాట వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలుస్తే అప్పుడు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లాట్ మాదే ఫస్ట్ దాంట్లో నేను రుక్మానం తెలుతున్నాం అండ్ సెకండ్ అనిల్ వంశీ వాళ్ళిద్దరు రైడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే మా దగ్గర రైడింగ్ షూస్ నా దగ్గర అండ్ రుక్మానం దగ్గర ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర రైడింగ్ షూస్ లేవు సో రైడింగ్ షూస్ ఖచ్చితంగా ఉంటేనే అలౌ చేస్తారు అనమాట ట్రాక్ మీదకి సో ఫస్ట్ మేము చేసేసి మా షూస్ మళ్ళీ వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం సో అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈరోజు వెదర్ అయితే మాత్రం బయట లైట్ లైట్గా వర్షం స్టార్ట్ అయింది నేను ఏం చేసిన జాకెట్కి లైనర్ తీసేసిన నేను సో ఇప్పుడు కొంచెం గట్టిగా వర్షం పడ్డదంటే ఖచ్చితంగా నేను నడుస్తా ఓకే ఇప్పుడు రైడ్ చేయాల్సిన బైక్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి నేను అయితే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ రైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా మరి చూద్దాం ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అనేం కాదు సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనేం కాదు ఇదైతే మస్తు పెద్దగా ఉన్నది నేనైతే సరిపోను సెట్గా నా పర్సనాలిటీకి చాలా ఎక్కువ అయింది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ బీఎండబ్ల్యూ జిఎస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ లోగో మస్తు ఉంది జిఎస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ జిఎస్ మామూలుగా మన వెయిట్కి వెయిట్కి సెట్ కావట్లే ఏ మస్తు బరువు ఉంది ఇది సౌండ్ మాత్రం జుమ్ 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 అరే ఇక్కడ ఏం రా ఇన్ని ఇన్ని స్విచ్లు ఉన్నాయి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇంజన్ కి స్విచ్ కింది కంటే స్టార్ట్ అయిపోతుంది నిలబడి తోలుతుంటే మస్తుంది మరి అదొక రౌండ్ అయిపోయింది అప్పుడే ఆ ముందు రాళ్ళని వచ్చిన హెల్మెట్ మీద పడుతున్నా కానీ ఫస్ట్లో బర్రు అనిపించింది కానీ ఆఫ్ రోడ్ ఇంక మాత్రం మస్తు మజా వస్తుంది బాగుంది అవును బాగుంది అంత నీ మంచిగా ఉంది మంచిగా నీ బాడీ సైజ్ తగ్గట్టు వచ్చింది నేను చూడు దీని మీద ఓకే
ఇలా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ముందు ఏదైనా బైక్ పోతుంది అనుకోండి ఆ దుమ్మంత వచ్చి మొత్తం కెమెరా మీద నా హెల్మెట్లో పడుతుంది ఓకే దాట్ సిట్ అయిపోయిందంట మేము ఒక ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే ఓకే అన్న సరే అన్న ఇన్స్టాలో పెడతా క్రేజీ ఉన్నాయి బండ్లు ఇంతైనా బిఎండబ్ల్యూ బిఎండబ్ల్యూనే మొత్తం ఫస్ట్ గేర్లోనే చాలా అసలు వెళ్ళిపోవచ్చు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వరకు ఏబిఎస్ మాత్రం వస్తుంది బెస్ట్ ఇట్లా అట్లా టచ్ చేస్తే చాలా పడిపోతుంది ఫ్రైడ్ అయిపోయి వచ్చింది ఇప్పుడే అండ్ ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఇంకో రౌండ్ వేస్తుంది బాగా ఆకలిస్తుంది మరి ఎందుకు ఉదయం కూడా మేము తిన్నాం కొంచెం తిన్నాం సగం తిని సగం వదిలేసినాం మేము అంటే కరెక్ట్గా మాకు రైడ్ స్టార్ట్ అయిందనమాట అప్పుడే సో కొంచెంసేపు మళ్ళీ ఇంకా ఫొటోస్ దిగి తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం మా నీళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాం లగేజ్ అంతా మొత్తం తీసుకెళ్ళి కార్లో పెట్టేసి ఈ బ్యాండ్ ఉంది కదా ఈ బ్యాండ్ మళ్ళీ వాళ్ళకి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తే మనకు టీషర్ట్ ఇస్తారు బిఎండబ్ల్యూ వాళ్ళది మేము బయటికి వెళ్ళి కొన్ని ఫొటోస్ దిగుతాం కెమెరా ఇంత వరకు దిగలేదు ఫోన్లో దిగినాం ఆల్రెడీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసిన కొన్ని ఫొటోస్ నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అయ్యాలకు మాత్రం నేను అనిపిస్తే ఇది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి మాకు ఇచ్చిన టీషర్ట్ ఇదే సైజ్ ఇంట్లో ఎల్ అండ్ ఎక్సెల్ రెండే ఉన్నాయి ఇంకా ఈవెంట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ అయ్యే టైం వచ్చేసింది రెండుకి వెళ్ళి మళ్ళీ అనిల్ వాళ్ళది టీవీ ఉంది కదా నేను ఉన్న టీవీ అది ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట సో వాళ్ళ మమ్మీ కాల్ చేస్తుంది మాకు తొందరగా రమ్మని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి వాళ్ళు వస్తారన్నమాట ఫిట్టింగ్ వాళ్ళు సో ఇంకొక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మేము ఇక్కడి నుంచి మూవ్ అవ్వాలి కానీ ఈవెంట్ మాత్రం సూపర్ ఉంది నేను కేటీఎం ఈవెంట్స్కి వెళ్ళినా కానీ కేటీఎం ఈవెంట్ కాకుండా వేరే ఈవెంట్కి వచ్చిందంటే బిఎండబ్ల్యూ ఈవెంట్కి వచ్చిన లైట్ లైట్గా చినుకులు పడుతున్నాయి బిఎండబ్ల్యూ మోటార్ రోడ్ సో మా దాంట్లో ఆనంద్ జాకెట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన తీసుకెళ్ళిండు ఆ జాకెట్ తీసుకొని రాగానే ఇప్పుడు మేము వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు వాళ్ళు రైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట మ్యాక్సిమం ఈ బ్లాగ్ని ఇక్కడితో క్లోజ్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నా అండ్ ఈ బ్లాగ్ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోకండి దిస్ ఈస్ బయస్ అన్న యాదవ్ సియూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ అండ్ ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయినా నాకు దినేష్ అన్న పర్సనల్గా కలిసినప్పుడు చెప్పిండు నీకు ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయినారు కదా ఫ్యూచర్లో నీకు వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయినా సరే నువ్వు నిజాయితీగా అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్కి చాలా దగ్గరగా ఉండాలి అండ్ ఇంకా కొన్ని సజెషన్స్ ఇచ్చింది అనమాట అన్న సీనియర్ యూట్యూబర్ కాబట్టి థ్యాంక్స్ దినేష్ అన్న నువ్వు కానీ చూస్తున్నట్టయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్లో ఏదో ప్రాబ్లం దీనికి ఫైనల్లీ ఎన్ఎస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మీద వచ్చేసినా ఓహో ఈ సొంత నుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట